Ikadalawangput-apat ng Setyembre, Martes, ng ikadalawangput-limang linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Pinuntahan si Jesus ng kanyang ina at mga kapatid pero hindi sila makalapit sa kanya dahil sa dami ng tao. May nagsabi sa kanya, Nakatayo sa labas ang iyong ina at mga kapatid at gusto kang makita. Sumagot siya at sinabi sa kanila, Ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at nagsasagawa nito, sila ang aking ina at aking mga kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at nagsasagawa nito, sila ang aking ina at aking mga kapatid. Malimit nating ipagmalaki ang relasyon natin sa mga taong sikat at kilala sa lipunan. Kaya lang kung ang ikinikilos natin ay malayo sa kabutihan o katangian ng taong ating ipinagmamalaki, maaring mawala ng saysay ang anumang pagmamalaki. Sa halip, maaari pa nga tayong maging kasiraan sa pangalan ng mga taong ipinagmamalaki natin. Maaari din nating ipagmalaki ang ating pagiging mga anak ng Diyos. Subalit, kung hindi naman tayo kumikilos bilang mabubuting mga anak ng Diyos, ano ang magiging saysay ng ating pagmamalaki? Sa harap ni Jesus, hindi ba't ipinagmalaki din ng mga Hudyo na mga anak sila ni Abraham? Ngunit tahasang sinabi ni Jesus na kung talagang mga tunay na anak sila ni Abraham, Patunayan nila ito sa pamamagitan ng pagtulad sa mga ginawa ni Abraham. Malinaw ang pahayag sa atin ni Yesus sa Ebanghelyo. Ang tunay na sukatan ng ating pakikipag-ugnayan sa Diyos ay ang pakikinig at pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Pagsasagawa, mas matimbang daw ang dugo kesa sa tubig pero sa sakramento ng binyag, ang tubig ay nagiging mas matimbang sa dugo sapagkat sa bisa nito, naging mga anak tayo ng Diyos at magkakapatid kay Yesus. Isabuhay mo ang pananampalatayang tinanggap mo sa binyag at mapatutunayan mong tunay kang ang anak ng Diyos.